Шалом, уважаемые! С вами снова Илья Механик. И сегодня, 14 октября, в этот светлый праздник Дня Защитника Украины, у меня, наконец-то, выпал выходной день по работе. И я вот добрал свои руки до редуктора Пьяджио. Скажем так, вы сейчас в кадре видите, вот он разобран по составляющим картер 1, карта 2, запчасти все давным-давно в гараже и подшипники, которые надо было вытянуть из этих посадочных мест приходилось греть картер на газовой плите до 100 градусов и потом аккуратненько упирая в деревянные подставочки вынимал вот все размерности подшипников два из них глухих они немецкие мы еще тогда, когда в подшипниковом магазине их рассматривали размерности зафиксируйте для себя также размерности сальников кому надо будет кто будет пять же ремонтировать для справки вот этот вот подшипничек обошелся мне ну вот, я уже купил Сейчас где-то вот он, покажу две штучки уже купил неделю назад а остальные две не хватило бабок вот вот эти два подшипника обойдутся в 500 гривен только вот эти слава богу обошлись в гривен всего лишь в 170 а вот эти 500, поэтому я их после зарплаты, наверное, куплю. А может, в следующем месяце. Ну и сальнички. За ними я еще на рынок не ходил. 17, 25 на 4 и 20 на 30 на 5. Мелкая размерность и, скорее всего, на рынке будет только чуть побольше. Кстати, вот эти вот подшипнички не имеют китайских аналогов. Они идут только немецкие. И в итальянском мопеде вот эти все подшипники сюда сейчас не, не, не та сторона. Фокусируйся, зараза. Вот. Отпизи. Жермани. Все эти подшипнички были немецкими. Ну, надеюсь, это видео будет полезно тем, кто будет перебирать. И будет полезно всем остальным следить за своей техникой. Потому что потеряв один сальник, вот этот, по-моему, срал маслом, ушло все масло. И всем подшипникам пришел конец. Вот особенно стружка видна вот. Вот в этом подшипнике. Столько остальной стружки от шайб упорной было, что капец. Вот я из всех этих вот подшипничков стружку повынимал. Он даже видите, сейчас на пальце осталось. Остатки масла и вот этой вот грязи. Спасибо за внимание. Всем.